Indonesia you more check someone in a Karnataka in charge of party pump on the region. Allah, Hyderabad, Karnataka, someone in China twenty couple jillak, someone in Pratekanga and an image of the region. Akara either New York or Gallo, Mem Vision Sadin Chadiska, Paltalo, Chusuna, Allah, Karnataka, Luna twenty Teluval, someone in China linguistic activities, social media line to Nuda, Pedal Murlida Ragar. Karnataka Prantanic Summon in China twenty in charge of Oristunaru, Yoka Karnataka, Telangana Summon in China twenty Mudubida, Ainaka Parivection Law, Alage, Ainak Summon in Sachari, Co in charge of Anagar Bidena to Purandia Sugar, Wadi Yoka Customu, Indanaka Media Law, China twenty Satyakumar, Mumbai Karnataka Ninchi, Mandaram Guda Telugu, Andaram Guda, Chala Customer Dan Jerigin, the Andhra Pradesh Ninchu Chat twenty, Yetugal and Yuguda, Yapatika Puru Telusconi, Vatiki, Pratamna, Alla Chinchi, Prajal Lake Veladam, Party Dushti. சுபாக்காங்சல்தோட்டி Bharti Janta Pati Vijayani welcome chalani sweet this call and core kontu na. Thank you. Adi Kashayam kalam lo undi. This call back. This call back. This call back. Right. Chepan. Mana unna agra mana discussion. Okay. Indonesia एपी बीजेपी अधिकार प्रत्तिनिदी निल्लूरु नुँची मन्तो पाट्टु जायने यारू वारितो मात्लाडे मुंदु ताडूरी स्रिन्वासिगारू जेडियस कु ओटे मनी इकड़ नुँची मुख्यमंत्री केसेर गरा कडिके वेल्लिम्मरी पिलुपुनी � पार्टितो माटलाडान केल्लारे तप्प मनों कम्प्लीट गए यदो एन्निकल राजकियां जेड़ान की वेल्ली नाट्टिका कोड़ काद। सरे पार्ट अफ दी राजकियाल अन्न अपडु पॉल्टिक्स लो अन्नी डिस्क चे बड़ताई अंदुलो इद्धर स्टाल्वार्ट Mereka mana tahu nama. Jatiya parti lu ni jangka gula. Rabiya kalam lo, ini prantiya kutam ki toka parti lu ka maral sinde. Ini kan te, baru ka akhanda mana tu ante majority kan ka saadin cina tau te. Rasta le ka prayos nala nu baru heal da wat leh kawati. So andu ko mem federal front ande skoce prayatno lu mana muna. Rondo deh nanti JDS anadu. Okay okay okay. Example this one. Jadi tu nanti mesti karena mereka ni kalau kuda JDS awal semua lekun dah ni rosu bila ni kalau kerabu. Kani kani entah ni okar orang muda wo. Idhar mungkur candidates ekor gilis nanti tu te. They would have been kingmaker or king. So it may be happen. So ini dah ni jargon tu. Election sana ka anta. Adi nol per seat la nna gani. Dah dah puka walau nota pada mood seat lu matri me. Anto okar orang muda seat lu ati tuga unna. Today they would have been. Okabela ni zaman ni zangga Democratic Party atau BJP, now also JDS ni inclusive tis kono ni mana mundu kelate bound unda rasta ihita mudrushta. Sare maku i Congress mukta Bharat ane tu slogan mat kado, adi BJP Party di me mat twenty idhi ekada me mau chele do. Rondo bishe me intente sare Bharat deshon lo variyo ka party ni vistarinch kordan ki me safran rangyes tam Bharat patan ki ane di vari ni nada. So ipuru Bharat deshon vikas vai pnoris sunda. Ledu memu federal sport kita nak guna angga anda ni kalp kon botau sahkar sama kya naru arakangga untu nda i rastam yoga Kanada ena inke kade na Kanada dulu prayojan ena Telangana ets prayojan ena rep rastala yoga prayojan alu kapar badali 
అనేది మా యొక్క నినాదం కాబట్టి జేడిఎస్ జేడిఎస్ ఎంత బలపడితే జేడిఎస్ ఎన్ని స్థానాలు దక్కించుకుంటే కాంగ్రెస్ ఓటమి అంత షురు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ఓడిపోతుంది అనేది ఒక విశ్లేషణ ఎక్కడైతే త్రిముఖ పోటీ ఉండి కాస్తంత జేడిఎస్ బలంగా ఉందో అక్కడ బీజేపీ జేడిఎస్ కి సపోర్ట్ చేసి కాంగ్రెస్ ఓడిపోయేలా చేసింది అనేది కూడా వినిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా జేడిఎస్ కి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారా కాంగ్రెస్ ను ఓడించాలనేటువంటి ఈశ్వర్ గారు ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టివ్ అవతల పార్టీ ఏదో అయిపోతుంది కాంగ్రెస్ మొత్తమే ఓడిపోతుంది జేడిఎస్ లేస్తే అనే ఆలోచనలు ఉండవు జేడిఎస్ బలపడాలి లేదా జేడిఎస్ నేను గెలవాలి అనుకుంటుంది తప్ప ఇదేదో కాంగ్రెస్ ను ఓడించడానికో బీజేపీని గెలిపించుకోవడానికో ఆలకమైనటువంటి క్యాలకులేషన్స్ ఎప్పుడు ఉండవు తనకు తానుగా నేను గెలవాలనుకుంటాం మీరు చూసారు ఆ రోజు మోడీ ప్రభజనం దేశం అంతటా ఉంటే కేసీఆర్ గారి ప్రభజనం తెలంగాణలో ఉంది సో ఆ రకంగా జేడిఎస్ తనకు తాను నేను గెలవాలి అనుకుని ముందుకు పోయిందే తప్ప నేను లేస్తే కాంగ్రెస్ ఓడిపోతుంది కాబట్టి నేను లేవద్దు నేను పడే ఉండాలి అని జేడిఎస్ పోటీ చేయకుండా ఊరుకుంటుందా సో అలాంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడు ఉండే పాలిటిక్స్ లో తను గెలవాలనుకుని ముందుకు పోతారు ఒకటి ఏంటంటే సార్ ఎలక్షన్స్ లో ఈసారి భారతీయ జనతా పార్టీ పర్ఫెక్ట్ వ్యూహం కర్ణాటకలో ఎట్లా అవలంబించిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అక్కడ మా యొక్క ఓట్ను ఎట్లా తగ్గించాలి లేకపోతే మా యొక్క సీట్లను ఎక్కడ తగ్గించాలి అనేటువంటి దాంట్లో వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు మీరు ఒక్క విషయం చూడండి జేడిఎస్ మొత్తం ఓట్లు కూడాను మీకు ఆ బోల్ మైసూరు అటు పక్కనే వచ్చినాయి చూడండి ఎక్కడైతే వాళ్ళు జేడిఎస్ బలంగా ఉన్నదో అక్కడ యాక్చువల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉంది అక్కడ అక్కడ ఏం చేసినారంటే వీళ్ళు కంప్లీట్ గా వీళ్ళ యొక్క ఓటును కూడా మీరు ఇక్కడ అక్కడ బీజేపీకి ఏం లేదు మీరు ఆ ఓల్డ్ మైసూర్ ఆ ప్రాంతాల్లో కనుక మీరు చూసేటైతే అక్కడ బీజేపీ ఏం లేదు అసలు అక్కడ అంటే వాళ్ళు నిజంగా వస్తున్నాను సార్ నేను చెప్తున్నాను నేను చెప్తున్నాను నేను చెప్తున్నాను నేను చెప్తున్నాను అదే చెప్తున్నాను కరెక్ట్ మీరు అన్నది స్ట్రాటజీ లేకపోతే సరే నేను ఏమంటున్నానంటే సార్ మేము ఎలక్షన్ ఇయరింగ్ లో ఇవాళ ఇప్పుడు చూసిన దాని ప్రకారం ఈ థర్డ్ ఫ్రంట్ అనేటువంటి కేసీఆర్ గారు వెళ్ళినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్ళేసేసి జేడిఎస్ కోట్ ఏమని చెప్పిన మన పంపించిన నేను ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే సార్ మారుతుందా మారదా కాదు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎవరి వాళ్ళని ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి కాదు క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుందని చెప్పారంటే ఇప్పుడు నేను స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నటువంటి ఆ ప్లేస్ లో నాకు జేడిఎస్ కి ఉంది అక్కడ నా సీట్లు కనుక తగ్గితే అవతల పక్క నేను పెరుగుతున్నాను అనేటువంటిది స్ట్రాటజీలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు మీరు కనుక చూస్తే ఆ ముప్పై ఎనిమిదో ముప్పై తొమ్మిదో సీట్లు వచ్చినటువంటి మొత్తం కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఓట్లు అన్ని కూడా ఒక్క చోటే వచ్చినాయి అక్కడ బీజేపీ లేదు అసలు అక్కడ మీకు ఈ రకంగా చేసినటువంటి మాట వాస్తవం అయితే ఒకటి ఇప్పుడు వాళ్ళు చేశారు ఓడిపోయిన తర్వాత ఏదో చెప్పారు ఇవన్నీ నేను చెప్పట్ల ఓటమి ఓటమే గెలుపు గెలిపే ఓకే ఏమండి ఎవడైతే గెలుస్తాడో వాడే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రాష్ట్రంలో ఓడిపోయినా స్వయంకృతాపరాధం మేము సరిగా పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోలేకపోయాం ఎంత కాలం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ విశ్లేషణ ఒకటే ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం వస్తాం ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఒకటి కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంక్ ను ఎలా తగ్గించాలి అనే విషయంలో బీజేపీ సక్సెస్ అయిందా బీజేపీని నమ్మి అక్కడ కర్ణాటక ప్రజలు ఓట్లు వేశారా ఈశ్వర్ నేను ముందు ప్రధానమైన చర్చ లేకపోయే ముందు ఒక వ్యాపార ప్రకటన నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను మీకు ఈ ఎన్నికల ఫలితాల దృష్ట్యా ఒక వ్యాపార ప్రకటనని నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను అన్ని టీవీలో వ్యాపార ప్రకటన మనం చూస్తుంటాం ప్రిస్టేజ్ కుక్కర్ గురించి ప్రకటన చేస్తూ ఉంటారు అందులో ఆయన చెప్తాడు శ్రీమతి అంటే ప్రేమ ఉన్నవారు ప్రిస్టేజ్ ని ఎలా కాదనగలరు నేను చెప్తున్నాను దేశ భవిష్యత్తుని సర్వతోముఖాభివృద్ధిని కోరుకునే వారు బీజేపీని ఎలా కాదనగలరు అందువల్ల ఈ రోజు దేశ సర్వతోముఖాభివృద్ధిని కోరుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు ఇస్తున్నారు ఇందులో ఏం అనుమానం లేదు రెండవది సుందర్రామ్ శర్మ గారు చెప్పారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటింగ్ ని ఎట్లా తగ్గించాలని అని ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఒక స్ట్రాటజీ తయారు చేస్తూ సార్ ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా విజయం సాధించాలా ప్రజాసామ పద్దతిలో ప్రజాసామబద్ధంగా అది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది బీజేపీ చేస్తుంది శ్రీనివాస్ గారి టీఆర్ఎస్ చేస్తుంది లేదా ఇంకా ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా వాళ్ళ యొక్క హక్కు అది ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం కోసం ప్రత్యర్థి యొక్క ఓట్లు ఏ విధంగా గండి కొట్టడం అనేది అందువల్ల దాన్ని ఏదో ఆపాదించి ఇదేదో అప్రజాస్వామిక చర్యగా శ్రీరామ సుందరరామ శర్మ గారు మాట్లాడడం నాకైతే 
ఓడిపోయిన తర్వాత చాలా డెస్పరేషన్ లో ఉన్నారు చాలా నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నారు చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు అంటే ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే మీరు చెప్పిన దానికి మీరు చెప్పేదానికి సుందర రామ శర్మ గారు చెప్పేదానికి రెండింటికి మధ్య పొంతన లేకుండా ఉంది ఒకటి శ్రీమతి అంటే ప్రేమ ఉన్నవారు ప్రెస్టేజ్ ని ఎలా కాదు కుక్కర్ ని ఎలా కాదనగలరు అన్నారు కానీ ప్రేమ లేకుండా కుక్కర్లు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ అన్నట్టుగా సుందర రామ శర్మ గారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏం ప్రేమ లేదు శ్రీమతి మీద కానీ కుక్కర్ కూడా ఇస్తున్నారు అన్నట్టు చెప్తున్నారు చూపించారు కానీ ఆ వాళ్ళ అనాలిసిస్ కాంగ్రెస్ అనాలిసిస్ అలా కనపడట్లేదు అంటున్నా నేను అంతే మనము కర్ణాటక నుంచి ఇంతకంటే వేరే ఫలితాలను మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమండి కర్ణాటకలో గత ఐదు సంవత్సరాలు మూడు వేల ఐదు వందల మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు కర్ణాటకలో అత్యంత అవినీతికరంగా యాభై వేల కోట్ల రూపాయల ఇరిగేషన్ స్కామ్ ఉంది కర్ణాటకలో అదే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టుకున్న నలభై లక్షల రూపాయల వాచ్ కొంతమంది డెబ్బై లక్షలు అంటున్నారు వాచ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో సమాధానం చెప్పరు అదే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు కోటి లక్షలాది మంది ప్రజలను మోసం చేసిన ఈశ్వరైన తోటి చట్టపట్ట వేసుకుని చైనాలో తిరుగుతారు ఈ పరిస్థితుల్లో కర్ణాటక ప్రజలు ఇంతకంటే వేరే విధమైన తీర్పు ఏ విధంగా ఇస్తారు ఈ విధంగా కాంగ్రెస్ ను ఓడించడం ద్వారా కాంగ్రెస్ కి చెంప పెట్టి ఇప్పటికే దేశంలో కాంగ్రెస్ ఇటీవల ఆంజనేయ రెడ్డి గారు మీరు చాలా బాగా చెప్పారు నేను ఒప్పుకున్నా ఇటీవల రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఒక్క నిమిషం ఆంజనేయ రెడ్డి గారు మీరు చాలా బాగానే అన్నారు బాగుంది రెండు వేల ఎనిమిదిలో మీరు అధికారంలో ఉన్నారు ఆ రోజున ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు ఆ రోజున మిమ్మల్ని ఇదే చెంపదెప్పలు కొట్టి ఓడిచ్చారు ఆ రోజున సార్ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు గెలిచారు కాదు కాదు సార్ నేను ఒక్క విషయం ఒక్క విషయం సార్ మీరు చెప్పినటువంటి రెండు లక్షల వాచీలు ఇవన్నీ ఇంతకంటే బాగా చేసి జైలుకు పోయినటువంటి ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న బట్టి మిమ్మల్ని రెండు వేల పద పదమూడులో ఓడిచ్చారా మీరు చెప్పండి రెండు వేల పదమూడులో మీరు ఎందుకు ఓడిపోయారు కర్ణాటకలో రెండు వేల పదమూడులో కర్ణాటకలో ఎందుకు ఓడిపోయారు నేను నేను కంప్లైంట్ చేయనివ్వండి చేయండి మీరు జిహాదీ శక్తులతో కాంగ్రెస్ పార్టీ పిఎఫ్ఐ తోటి ప్రోగ్రెసివ్ ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా తోటి ఎస్డిపిఐ లాంటి దేశ వ్యతిరేక శక్తులు జాతి వ్యతిరేక శక్తులతో హిందూ వ్యతిరేక శక్తులు హిందూ కార్యకర్తలను ముప్పై రెండు మంది నిర్దాక్షిణంగా చంపేసిన ఆ శక్తులతో మీరు చట్టపట్టాలు వేసుకుని బహిరంగ సభ వేదికల్లో ఓట్లు అడుగుతూ ఉంటే ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకుంటారా మరి మిమ్మల్ని ఊరుకున్నారే ఉంటారా మిమ్మల్ని జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఏర్పాటు బీజేపీ మీద లేదా సార్ ఆంజనేయ రెడ్డి గారు మీరు చెప్పిన లోన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని వేర్పాటు వాదిని మీ పార్టీలో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో చేర్చుకుంటే ప్రజలు ఊరుకున్నారా ఏమండి మీరు చేసుకున్నారు కదా ఎవరైనా సరే మళ్ళా ఎవరైనా అంటారు సార్ మీ పార్టీలో చేయలేదు మీరు దయచేసి అంటే అది అది అనేటువంటి వ్యక్తి వేర్పాటు వాది వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి వాళ్ళ పార్టీలో చేరాట వాడు మంచివాడు అయిపోయాడు బ్రహ్మాండం ఎక్సలెంట్ అంటే మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ దేశంలోకి ప్రజలకి మా పార్టీలో చేరండి మీరు పురీతులు అవుతారు గంగలో అన్న మురికుంటుందేమో కానీ మా పార్టీలో చేరిన వాళ్ళకి మురికంటే ఇవ్వము రైట్ వాళ్ళు చెప్పారు రైట్ ఆంజనేయ రెడ్డి గారు చెప్పండి ఆంజనేయ రెడ్డి గారు చెప్పండి ఈశ్వర్ నన్ను మాట్లాడేవండి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు నాకు తెలుసు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో దిగిన పరిణామాలు లోను స్పష్టంగా తన వైఖరిని మార్చుకొని బీజేపీ ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి ప్రధానమంత్రి ఆ రోజు మోడీ గారి కలిసి తన వైఖరిని మార్చుకొని ఈ దేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ భాగస్వామ్యము ఈ దేశ విధానాలను నమ్మడం ద్వారానే నేను ఈ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్ సమస్యలు పరిష్కరిస్తాను లోను బహిరంగా ప్రకటించారు ఆ తర్వాతనే వారు బీజేపీలో చేరలేదండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ బీజేపీలో చేరలేదు ఆయన ఆయన ఒక పార్టీ తోటి గెలిచాడు ఈ రోజు కేబినెట్ మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి లోన్ దానికి ఎస్డిపై పిఐఫై దానికి మీరు 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 పోల్చడం సరైన నిర్ణయం కాదు రెండవది ఈ రోజు నేను మొదటి నుంచి ఈశ్వర్ నేను మనం అనేక చర్చల్లో పాల్గొన్నాం నేను మీకు చెప్పాను భారతీయ జనతా పార్టీ మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటుతుందని చెప్పాను అదే జరుగుతోంది కానీ దేశవ్యాప్తంగా కొంతమంది జాతి వ్యతిరేక శక్తులు దేశ వ్యతిరేకులు జిహాది శక్తులు ఈ కర్ణాటక ఎన్నికలతోటి బీజేపీ భూస్వాపితం కాబోతుంది బీజేపీ చరిత్ర అయిపోయిందని ప్రచారం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి వాళ్ళకి తెలుగుదేశం పార్టీకి మీరు డెమోక్రటిక్ గా ఉండి జేడిఎస్ పార్టీని కలుపుకొని వెళ్తున్నారా లేకపోతే 
సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తితో వెళ్తారా రైట్ ఆంజనేయ రెడ్డి గారి సమాధానం చూద్దాం దానికి రైట్ ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఏం చెప్తారో చూద్దాం ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం రైట్ ఆంజనేయ రెడ్డి గారు దానికి సమాధానం నేను తీసుకుంటా నేను ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం విరామం తర్వాత కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాలకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ తో పాటు అనాలిసిస్ కంటిన్యూ అవుతుంది షడ్పాయకారి ఒప్పందంతో ఉన్నాయనే ఉద్దేశంతో అడిగారేమో అని నాకు ఎందుకు అడగాల్సి వచ్చింది అక్కడ అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ అనేది ఒకవేళ వస్తే అవసరమా అవసరమా జేడిఎస్ ని కలుపుకోవాలంటే జేడిఎస్ ని కలుపుకోవాలని అవసరం ఉంటుందా సో ఇలాంటి ప్రాంతీయ పార్టీలను మీరు కలుపుకొని ఒక ఫెడరల్ స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్తారా లేదా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అసర్ట్ చేయడానికి నాట్ ఏ పొలిటికల్ ఈశ్వర్ నేను మీకు ఒక విషయం గుర్తు చేయాల్చుకున్నాను రెండు వేల పద్నాలుగులో మేము నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ పేరుతోటి చాలా రాజకీయ పార్టీలు ప్రాంతీయ పార్టీలు కలుపుకొని ఎన్నికల్లో వెళ్ళాం ఎన్నికలు వెళ్లిన తర్వాత ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించాం విజయం సాధించిన తర్వాత శివసేన మీరు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలు అన్నిటి పక్కకు పెడతా ఉన్నారు రేపు అలాంటివి జరగవని గ్యారంటీ శ్రీనివాస్ గారు వెరీ అన్ఫేర్ లెట్ మీ కంప్లీట్ మై ఆర్గ్యుమెంట్ ఎవరిని పక్కన పెట్టలేదు శ్రీనివాస్ గారు మీరు ఎవర్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్ వెరీ నైస్ మ్యాన్ నన్ను మాట్లాడేవాడిని మీరు దయచేసి డిస్టర్బ్ చేయొద్దు రెండు వేల పద్నాలుగులో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ సొంతంగా రెండు వందల ఎనభై రెండు సీట్లు వచ్చినప్పటికి కూడా రెండు వందల ఎనభై రెండు సీట్లు వచ్చినప్పటికి కూడా మేము ఎన్నికల్లో అందరం కలిసి పనిచేశాం కాబట్టి ఆ ధర్మం తోటి ఆ న్యాయం తోటి ఆ విలువలు కాపాడుకుంటూ మేము ఒక్కరమే కాకుండా మిగతా రాజకీయ పార్టీలను కూడా ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం చేశాము ఉదాహరణకు చెప్తాను తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి ఇక్కడ పోటీ చేశాం కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంపూర్ణ మెజార్టీ ఉన్నప్పటికి కూడా మేము కలిసి పోటీ చేశాం కాబట్టి గవర్నమెంట్ లో చేరాము మీకు పూర్తి మెజార్టీ ఉన్నప్పుడు ఈ ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీలను కూడా మీకు ఒక మిత్రధర్మంతో కలుపుకుపోయేటటువంటి తత్వం లేదు అనే ఒక అప్రహెన్షన్ దేశ ప్రజలకు ఉంది ఒకవేళ ఒక టైమ్ లో మీకు సపోర్ట్ చేసిన వారిని లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నాను కదా హ్యాపీ టు శివసేన నేను ఎన్ని రాష్ట్రాలు చెప్పాలి చెప్పాను మీకు బీజేపీకి మెజార్టీ ఇస్తున్నారు మీలాంటి వాళ్ళకి అప్రహెన్షన్ ఉండొచ్చు నేను వాస్తవాలు చెప్తా ఉన్నాను కదా మహారాష్ట్రలో జరిగింది అదే కదా ఈ రోజు తమిళనాడులో మీరు ఏం చేస్తా తెలుస్తా ఉంది నేను వాస్తవం చెప్తున్నాను కదా నేను రాష్ట్రంలో జరిగింది అంటున్నారు నేను లేవంటున్నారు మీలాంటి రాజకీయ నాయకులకు అనుమానం ఉండొచ్చు మీకు భయం ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ మళ్ళా తెలంగాణలో కూడా ఒక శక్తి బలమైన శక్తి మోడీ ప్రభంజనం ఉన్నప్పుడే తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారి ప్రభంజనం ఉంది మీరు అలా అటువంటి దుస్సాహసం చేస్తారనని ప్రశ్న అడిగాను రైట్ రైట్ ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం ఉండండి బిజెపి నాయకురాలు పురంధేశ్వర గారు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు చూసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను మీతో మాట్లాడతాను Live to them. I'm here. The people of Andhra have categorically realized that if they have to face any difficulties here, it is Karnataka uh, uh, government and the leaders in Karnataka who should actually take care of them. So this is a sheer, sheer, sheer rejection of the untrue propaganda of the two states and also the divisiveness that, that the two, two states have followed here. Thank you. Thank you. ఆంజనేయ రెడ్డి గారు మిత్రులకు విలువనివ్వరు మధ్యలోనే వదిలించుకుంటారనేది ఒకటైతే జేడిఎస్ ని ఇప్పుడు కలుపుకుంటున్నారా అంతకు ముందు ఎన్నికలకు ముందు మీకు వాళ్ళకి ఏదో ఒప్పందం ఉన్నట్టుగా జేడిఎస్ మా ఈశ్వర్ జేడిఎస్ మా పితృపక్షం కాదు అవును మేము కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు కాబట్టి జేడిఎస్ మాకు సంపూర్ణ మెజార్టీ వచ్చినప్పుడు జేడిఎస్ ని కలుపుకోవాల్సిన అవసరమే ఉంది ఈ రోజు టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు అక్కడ తెలుగుదేశం ఉంది ప్రాంతీయ పార్టీ వాళ్ళని ప్రభుత్వంలోకి తీసుకుంటారా వాళ్ళు ప్రజాసభాబద్ధంగా ఆలోచించి తెలంగాణ వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో చేర్చుకుంటారా ఇదంతా అర్థం లేని వాదన మేము కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు మాకు ఎన్నికల ఒప్పందం లేదు వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ బీజేపీ ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేశారు సంపూర్ణ మెజార్టీ వచ్చిన తర్వాత మేము ఎన్ని కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనప్పుడు మేము వాళ్ళు ఎందుకు ప్రభుత్వం స్వామిని చేయాలా నాకైతే అర్థం కావడం లేదు ప్రశ్న గా నేను అనుకుంటున్నాను రైజ్ కాదు ఒక్కటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక్కటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు కనుక రేపుద్దున్న నూట పన్నెండు ఫిగర్ రాకపోయి మ్యాజిక్ ఫిగర్ రాకపోయేటట్లయితే ఇప్పుడు దేవగౌడ గారిని ఆ రోజున చంద్ర మన నరేంద్ర మోడీ గారు పొగిడినట్టుగా వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన పట్టుకుని వస్తారు మీరు ఏదైనా చేయగలరా దాంట్లో పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు మొత్తం మీద అక్కడ మీ యొక్క బ్యానర్ ఎగరాలి మీ యొక్క జెండా ఉండాలి నేను దానికేం కాదనట్టు 
కానీ ఇవాళ మీరు సుపరిపాలన అవినీతి లేకపోతే అక్కడ వాటి ఎన్నింటి గురించి మీరు మాట్లాడద్దని చెప్పనే దయచేసి ప్రజలు కూడా కోరుకుంటున్నారు అంటే బీజేపీ గెలిపి గెలవడానికి అవి కాదు దోహదపడిన అంశాలు సుపరిపాలన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ ఇంకా కూడా అక్కడ మనం టీవీలో చూసాము నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో నాలుగు సంవత్సరాలనే మీరు సుపరిపాలన అంటే ఈ దేశం మొత్తానికి ఇచ్చారా పోనీ ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నది ఎవరు సిద్దరామయ్య గారి ప్రభుత్వం అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద యాంకింగ్ ఇన్కమ్ నుంచి ఎక్కడా లేదు అది మీరు వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకునే నరేంద్ర మోడీ గారు ఇరవై ఒక్క బహిరంగ సభల్లో తిరగాల్సి వచ్చింది నేను ఒక విషయం చెప్తున్నా మీరు ఇవాళ రోజున పూర్తి మెజారిటీ మీకు రాలేదు మీకు వచ్చిన దానికంటే కూడా అపోజిషన్ గా ఉన్నటువంటి సీట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆంజనేయ రెడ్డి గారు నేను ఎందుకు ప్రశ్న సంధించానంటే మీకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టీవీ విజువల్ లో మనకు నైన్టీ నైన్ టెన్ వన్ నాట్ నైన్ అవుతున్నాయి మ్యాజిక్ ఫిగర్ కి ఇంకొక మూడు సీట్లు ఖాళీ తక్కువ పడుతా ఉన్నాయి సో అందుకు మీరు జేడిఎస్ ఏమైనా కలుపుకొని వెళ్తారా అని నేను అడిగాను తప్ప నేను ఏదో ఇదిగా నేను అడగలేదు మీరు ఆ రకంగా మాట్లాడడం కూడా అందుకే అలా జరిగితే కలిపికి వెళ్తారా కనీసం సార్ ఇప్పుడు రెడ్డి గారు మనం ఏబిఎన్ స్క్రీన్ మీద ఇవాళ చూస్తున్నాము రాహుల్ గాంధీ పప్పు అంటూ ఆయనకి మిల్క్ బాయ్ అంటూ పాలు తాపిస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు చూస్తున్నాము ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ మీద మీరు చూపిస్తున్నటువంటి ఆ బ్యానర్ చూడండి ఇంతటి దారిద్ర్యం ఇంతటి భావదారిద్ర్యం రాజకీయ దారిద్ర్యం ఇంతకు మించి ఇంకెక్కడా లేదు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు మీరు ముందర ఇమీడియట్ గా దాన్ని ఖండించండి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే రాజకీయాల్లో ఓటమి గెలుపులు రెండు ఉంటాయి పాలు పట్టిస్తాడంటే వాడు ఎవడో అక్కడ వాడి వాడి దాగమనండి పాలు ఏ గెలిచినట్టుగా మాట్లాడుతున్నారే అక్కడ చూపిస్తున్నాడు ఏంటండి అక్కడ ఇటువంటి దాండి మనం చేసింది నలభై సంవత్సరాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజైనా రెక్క చేసిందండి వాజ్పేయి గారిని ఎంత గౌరవించిందండి అద్వాని గారిని ఎంత గౌరవించిందండి నెహ్రూ గారు దాంట్లో పనిచేసినటువంటి శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారిని ఎంత రెస్పెక్ట్ గా చూసిందండి విలువలు లేకుండా చేస్తున్నారు సార్ సిద్ధాంతాలు లేకుండా చేస్తా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని తీసుకుని మీరు పార్టీని చేసుకుని ఇవాళ మీరేదో గెలిచేసినట్టుగా ఈ దేశానికి ఏదో మీరు చేస్తున్నట్టుగా ఇటువంటివన్నీ ఆపాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది ఆంజనేయ రెడ్డి గారు మీరు అక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తుందో విజయంలో ఇదా అంటే మనం నేర్చుకునేది ఉంటుంది ఇదా మీరు నేర్పేటువంటిది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి ఈ దేశ ప్రజలకి ఆంజనేయ రెడ్డి గారు నేను సుందరరామ శర్మ గారు సుందరరామ శర్మ గారు చాలా ఆవేశంగా మాట్లాడుతున్నారు మన రాహుల గాంధీ గారిని పప్పు అన్నదానికి పప్పు అన్నదానికి చూడండి ఇక్కడ మాట్లాడుతూ చూడండి నో బడి కెన్ బీట్ ద వీళ్ళు నిన్న కాక మన వచ్చారు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం వరకు ఈ యొక్క కాషా జెండా యొక్క కనిపించలే ఈ దేశంలో ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చేసి మీకు అప్పుడే ఇంత పెద్దది అయిపోయిందండి ఈ దేశానికి ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఆవేశం కాదు ఇటువంటివి కనుక వస్తే రేపు ఇంకొక నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి ఎన్నికల్లో మేము గెలిచిన తర్వాత ఇటువంటి పనులు చెయ్యవు అని చెప్తున్నా మీకు నేను చూడండి మంత్రి విజయస్ నేను మంచి చూడండి అక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడే ఉన్నాయి మంచి నీళ్లు చూడండి ఆవేశం కాదు సార్ ఎవరండి వాళ్ళు అసలు రాష్ట్ర ప్రజలు ఇవ్వలేదు దయచేసి వినండి మీరు కూడా మేము ఓడిపోలేదు మీరు గెలవలేదు ఇవాళ అక్కడ మీకు పూర్తి మెజారిటీ ఇవ్వలేదు అదేమిటండి నూట పది సీట్లు వచ్చి మేము గెలవలేదు మీరు సింగిల్ పార్టీ రేపు పొద్దులే రేపు పొద్దున్న సీట్లు వచ్చి మేము గెలవలేదు అది కాదు సార్ అరవై సీట్లు వచ్చి మీరు గెలిచారా అది కాదు సార్ మీకు ఇప్పుడు నూట పది సీట్లు కంటే మీరు గవర్నమెంట్ రెడ్డి ఫామ్ చేస్తారు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం మీరు చాలా బాగా అన్నారు దానికి నేను సమాధానం చెప్తున్నా మీరు చెప్తున్నారు నూట పది సీట్లు వచ్చి మేము గెలవలేదు అని మీరు గెలవలేదు ఎందుకంటే సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీనే మీరు పూర్తి ఫలితాలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది లేండి డిక్లేర్ చేయలేదు ఉన్న దాన్ని బట్టి మాట్లాడుతున్నా ఒక్కటి ఆంజనేయ రెడ్డి గారు మీకు ఇప్పటి వరకు సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగానే ఉన్నారు మీరు ఎట్లయినా మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు మా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి మాకు తెలుసు మాకు నూట పదమూడు సీట్లు వస్తే తప్ప మేము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయలేమని ఎందుకంటే గోవాలో జరిగిన తర్వాత పదిహేడు సీట్లు మాకు పదమూడు మీకు వస్తేనే మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగారు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మీరు చేయలేరని మేము అంటలేదు ఎవరు మీరు వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఎవరితో వెళ్తారో చూస్తాం మేము ఇప్పుడు మీకు తగ్గిన నాలుగైదు సీట్లు సార్ కాదు సార్ అంజనేయ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మీకు సీట్లు తగ్గితే ఎవరితో వెళ్తారు ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు అడిగింది అదే మిమ్మల్ని ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగింది అదే ఆ మ్యాజిక్ ఫిగర్ కి తగ్గితే జేడిఎస్ దగ్గరికి వెళ్తారా లేక పార్టీలను చీల్ చ
మీకు మ్యాజిక్ ఫిగర్ దగ్గు ఉంటే మీకు కూడా ఆ దగ్గర ఆ యొక్క నంబర్ వచ్చి ఉంటే మీరు జేడీఎస్ ను జీలుతుండేవాళ్ళు మీరు జేడీఎస్ కలవరా ఎక్సైజ్ డే చెప్పారు గోవాలో మాకు పదిహేడు వచ్చి మీకు పదమూడు వస్తే మాకు ఇంకా నాలుగు సీట్లు తగ్గినాయి అనుకుంటే తెల్లారే సరికల్లా వాళ్ళందరినీ తీసుకుని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశారు టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ కర్ణాటక నాట్ గోవా కర్ణాటక గురించి మాట్లాడండి కర్ణాటక గురించి మాట్లాడటానికి గోవా కర్ణాటక ఒకటే మీకు ఇప్పుడు ఇంకా వంద లీటర్లు ఉన్నాము పది గెలుచుకున్నాము మీకు ఇంకా ఇంకా రెండు మూడు సీట్లు కావాలి ఇప్పటి వరకు మీరు సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీనే చాలా ఆందోళన చెందున్నారు ఓటమి తోటి చాలా నిరాశ ఈ ఓటమి మీ సంబరాలు మీ సంబరాలు ఓటమిలో ఆల్రెడీ బాధపడుతున్నటువంటి కుంగిపోయినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరింత ఇబ్బందిగా తయారు చేస్తున్నాయి మీ సంబరాలు చూస్తుంటే దాని గురించే ప్రశ్నిస్తున్నారు సుందరరామ శర్మ గారు సంబరాలు చేసుకోవటం తప్పు కాదు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఆంజనేయ రెడ్డి సంబరాలు చేసుకోవటం తప్పు కాదు గెలుపుని ఆహ్వానించుకోవటం తప్పు కాదు రాజకీయ పార్టీలో గెలిచినటువంటి వాళ్ళని అభినందించటంలో కూడా నాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు గెలిచే భారతీయ జనతా పార్టీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ కింద ఉన్నది అని అభినందించడంలో కూడా నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు కానీ ప్రతిదానికి కూడా కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి ఆ లిమిట్స్ ని దాటి ఎదుటి వ్యక్తులని కనుక మనం హ్యుమిలేట్ చేసి అవమానపరిచేటువంటి పద్ధతిని కనుక రాజకీయాల్లో తీసుకుని వస్తే ఈ ప్రజాస్వామ్యానికి నష్టం జరుగుతుందని మాత్రమే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను మీకు రైట్ ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం విరామం తర్వాత కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాలు